shule za sekondari St. Matthews zinakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza hadi cha sita. Shule zinatoa elimu kwa mchepuo wa science, sanaa na lugha. Pia wanafundisha elimu ya kompyuta, lugha ya Kichina na Kifaransa. Pia wanatoa elimu ya maisha na uchumi. Shule ina mazingira mazuri kwa ajili ya mwanafunzi kujisomea. Kwa elimu, malezi, usalama bora kwa mwanafunzi wako, mlete katika shule za St. Matthew Secondary School. Shule ipo Mbagala Kongoe, barabara ya Kilwa. Ada yetu ni nafuu sana wahi sasa upate punguzo maalum kwa mawasiliano piga simu namba 0754698845 na 0677058291 St Matthew Secondary School ni shule za tofauti Ya sasa kumekucha ni Mtoni Kijichi, Mtoni Kijichi ni kanisa jipya la mchungaji katunzi armaarufu EAGT City Center. Mtoni Kijichi, karibu katika ibada ya saa ya ushindi na kufunguliwa. Ibada ni kuanzia kila Jumamosi saa mbili kamili asubuhi mpaka sita kamili na siku ya Jumapili. Ibada ya kwanza ni kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa tano kamili asubuhi ibada ya pili ni kuanzia saa sita kamili mpaka saa tisa kamili ala asiri ili kufika panda gari zinazoelekea mbagala kuu mgeni nani ama vikunai utashuka mgeni nani ukiuliza kanisani kwa mchungaji katunzi utakuwa umefika watu wote mnakaribishwa sana somo letu leo linaitwa uponyaji wa kiuchumi Wiki iliyopita nilifundisha habari ya uponyaji wa kiroho. Nikaja kwenye uponyaji wa kimwili. Leo ninaongelea uponyaji wa kiuchumi. Injiri ya Luka sura ya 13 mstari wa sita hadi ule wa tisa. Akarena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mti umepandwa katika shamba lake. La mizabibu akaenda akitafuta matunda juu yake asipate asipate mi akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu tazama miaka mitatu hii inaja nikitafuta matunda juu ya mtindi nisipate kitu ukate mbona hata nchi unaiharibu Akajibu akamwambia Bwana uache mwaka huu nao hata ni uparirie ni utirie samadi nao kizaa matunda baadaye vema lao sipozaa ndipo tukate wote tuseme amina Maneno haya aliyasema Bwana Yesu Bibi nasema alitoa mfano akasema mtu mmoja alikuwa na mti mtini umepandwa katika shamba lake akawa na kwenda kila mwaka kutafuta matunda bibi nasema asipate akaamua kumwambia mtunzaji kwamba shamba hili ama mti huu lazima tuukate Lakini mtu za shamba akamwambia Bwana acha niwekee samadi. Haleluya. Kwa lugha rahisi shamba linawakilisha nini? Shamba linawakilisha ulimwengu, linawakilisha maisha. Mti mtini unawakilisha mwanadamu. Bwana amekuumba ili apate matunda kutoka kwako. Lakini nawezekana ukawa una matunda. Bwana akamtuma Yesu. 
Haji akuwekee samadi. Haji akuletee neno ambalo litakufanya wewe usiezaa matunda ya kimbingu uzae matunda. Sema amina kwa jina la Yesu. Wakati tunaanza somo hili tulianza na toba Anasema zaeni matunda ya pasayo toba. Kwa maana yake mtu baada ya kumwamini Yesu lazima azae matunda. Asa matunda yako ya aina mbili ama tatu. Matunda ya kwanza ni matunda ya roho. Maana yake unapotubu dhambi ukabadilika lazima uonekane kweli umebadilika. Ndio maana Biblia inasema katika Wagalatia sura ya tano tunda la roho ni upendo, furaha, amani, utuema, uvumilivu, upore kiasi. Kwa hapa haliamini lazima azae matunda amzalie Mungu matunda. Unaposimama ukahubiria watu wengine ukawaleta kwa Yesu maana yako umemzalia Mungu matunda. Lakini haina mbili aina ya pili ya matunda. Ni matunda ambayo mtu anatakiwa naye ni matunda ya kiuchumi. Kweli umeamini. Je, wewe kwenye kazi zako za mikono kuna matunda? Unaporima, unapofuga, unapowekeza, unavuna? Kisoma injili ya Yohana sura ya moja, Yesu alikuta wanafunzi wake wanavua samaki. Wakati wanavua samaki anawaambia mna kitoweo wanangu Injili ya Yohana sura ya 21 Biblia Wao wakamwambia mwalimu hatuna chochote hatujapata chochote usiku kucha Yesu anataka kitoweo Anakwenda kwa wanaofua, wanamtumbwi, wananyavu lakini hawana kitochote walichokipata kazini kwao. Yesu akawaambia tupeni nyavu mkono wenu wa kume. Wakashusha nyavu tena kwa neno la Yesu, wakapata, 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 wakapata na wewe unakwenda kupata kwa jina la Yesu. Ndio maana ukisoma Yohana 21 mstari wa kumi. Bibi nasema akawaambia leteni samaki mliowavua sasa hivi hapa madhabahu. Halo. Kwa hawa baada ya kuvuna Yesu anawaambia leteni. Maana yake anatarajia we mtu wa Mungu baada ya kumpokea Kristo baada ya kumpokea Kristo ukaombewa ukafunguliwa lazima uwe na cha kumtolea Mungu lete kutoka kwenye kazi zako. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa maana yake haya mambo lazima tuyajue. Kwa Yesu anakwenda mahali pale Anafika mahali pale anakuta kuna kitu. Mti mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu wa uzai. Na wewe jiulize tangu muamini Kristo, umemzalia nini Mungu? Matunda yako yako wapi? Uchumi wako uko wapi? Leo tunahitaji Mungu atuponye. Uponyaje kiuchumi nini maana yake? Ponyaje kiuchumi ni tendo la Mungu kukubarikia kubarikia anabariki mbegu ama mtaji na kuzidisha zipate kumletea muamini katika Kristo utajirisho wa mali mbalimbali Bwana asifiwe sana Korinto wa pili sura ya 9 mstari ule wa kumi. anasema na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula 
atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha naye atayaongeza mazao ya haki yenu sema ameni ya kueleweka yeye atupaye mbegu ni Yesu mbegu za kupanda wakorinto wa pili tisa kumi. na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate kuwa chakula hatawapa mbegu za kupanda na kuzidisha naye atayaongeza mazao ya haki yenu mali hapa maandiko haya yanaonyesha Mungu ndiye ambaye anatuwezesha sisi wanadamu kuweza kuyafanya yale tuyafanyayo yapate kuwa na ustawi kumbukumbu la torati 8:18 nasema utamkumbuka bwana Mungu wako maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri baba mama utapata utajiri kutoka wapi lazima uelewe kwamba Mungu ndiye atupaye mbegu za kupata. Kwa hoja yangu siku ya leo ni nini? Huu mti mtini ulipandwa. Lakini Biblia inasema haukuzaa matunda. Kuna watu kwenye maisha yetu hatuna matunda. Hadui ametuonea. Hadui ametunyanyasa. Lakini jioni ya leo kama Mungu aishivyo kila pando asilipanda baba yetu wa mbinguni lazima lingolewe ndani mwa maombi hayo. Injili ya Mathayo sura ya 13. Mstari wa 24 hadi 28 anasema mtu mmoja alilima shamba. Akapanda mbegu njema. Akapanda mbegu njema. Watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu. saa ya kuota magugu yakaota pamoja na ngano jioni ya leo mtu wa Mungu na kwenda kuomba kwa ajili yako kama kuna pando la kichawi pando la kiganga pando la kufisha leo liondoke ndani mwako anayeamini aseme amina kwa jina la Yesu Kristo kila pando litaondoka kuna watu wamepigwa na hapa anapofundisha lazima uelewe mambo ya msingi ambaye inabidi uyajue kuyafanya ili uweze kumiliki na kutawala kiuchumi kwenye maombi yetu siku ya leo tunakwenda kuikataa lo ya kufa kufa na lo ya kuzaa mapoza Unapo muomba Mungu leo. Muombe Bwana. Hakuondolee roho ya kufa kufa. Hakuondolee roho ya mapoza poza. Kuna watu kila mnachokifanya, kila mnachokifuga, kila mnachokilima kinapoza. Leo tumwambie Bwana Yesu. Kwenye biashara zetu, kwenye kanisa letu, kwenye huduma yetu tunakataa roho ya kufa kufa, tunakataa roho ya mapoza. Katika jina la Yesu, hiyo roho ya kufa kufa na roho ya mapoza itaondoka ukiamini. Amchungaji roho ya mapoza na roho ya kufa kufa iko wapi? Wakoli eh, wafalme wa pili sura ya pili. Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 19 hadi ule wa 22 watu wa mjini wakamwendea nabii Elisha wakamwambia hapa tuka hapo kama unavyoona ahadi yake na maji yake hayafai kila tunacholima wewe ni mji gani ni mji wa Yeriko kila wanacholima hakileti matunda 
kila wanachofuga hakileti matunda kwa kuna watu mikono yao imelogwa kazi yao imelogwa mazingira yao yamelogwa hayana ustawi leo ninatangaza kwa jina la Yesu yeye ambaye ni chumvi ya ulimwengu leo pokea uzima kufa kufa na kuzama poza kuondoke kwako ananielewa aseme amina kwa jina la Yesu elisha kawambia nileteeni chombo kipya chombo kipya maana yake ni mtu mpya aliyeamini nileteeni mtu na ndani ya kile chombo tia chumvi matayo 3:15 anasema nyinyi ni chumvi ya ulimwengu matayo 5:13 we baba ni chumvi we mama ni chumvi ulipoamini sasa ndani mwako wewe hakuna kufa kufa utakalo ligusa kwa jina la Yesu lazima lifanikiwe lazima lifanikiwe lazima lifanikiwe lazima lipone lazima linuliwe anayeamini aseme amina leo baba mama kataro ya kufa kufa iambie bye bye kwenye biashara bye bye kwenye ndoa bye bye kwenye uzao bye bye sitafisha bali nitatengeneza kitu cha kudumu kitu chenye faida kitu kinachozaa kitu kinachoendelea roho ya kufa kufa isiwe kwako isiwe kwa watoto wako isiwe kwa mke wako isiwe kwenye uzao wako roho ya kufa kufa isiwe kwenye elimu ya binti yako elimu ya kijana wako roho ya kufa kufa isiwe katika uzao wako ananielewa aseme amina by power by force roho ya kufa kufa isiwe kwako kama ananielewa sema amina kwa jina la Yesu kama kuna mtu alikutupia maro ya kufa kufa yaambie bye bye kutoka sura 23 Mstari 25 na 26 Bwana sema nitabarikia chakula chako nitabarikia miradi yako nitabarikia mifugo yako hata kuwepo tasa biashara tasa ndoa tasa maisha tasa hayatakuwa kwako kile unalokwenda kuligusa litazaa sema amina kwa jambo la pili ambalo tunakwenda kupambana nalo Ninaloleta shida ndani ya kanisa roho ya madeni 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 tunadaiwa sana. Haleluya. Wafalme wa pili. Sura ile ya nne. Mstari wa kwanza hadi wa saba. Nasema mwanamke mmoja mke za wana wa manabii. Akamwendea nabii Elisha akamwambia Bwana wa Mme wangu kafa. Mme wangu kafa lakini kafa hakuacha baraka, hakuacha mali, ameacha madeni. Madeni yanaua, madeni yanaleta stress. Kafa. Haleluya. Biblia mali pale inaeleza. Huyo mama anakwenda analia Anasema wanangu sasa wanakwenda kufanywa kuwa watumwa. Wanangu hawa wanakwenda kufanywa kuwa watumwa. Na utumwa huu unatokana na madeni. Yeye akopaye ni mtumwa yeye akopeshaye. Kwa sisi tunapoomba kwa jina la Yesu, leo tukatae madeni kwenye familia zetu, tukatae madeni kwenye biashara zetu, tukatae madeni kwenye ndoa zetu, tukatae madeni 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 mpaka unaama mtaa. Hizo siitikie ujui. Kwa huyu mama anahangaika anakwenda kwa mtu wa Mungu uponyaji wake anatafuta uponyaji kwa sababu kila anacholima kila anachofuga kinaliwa na madeni kwa leo tutaomba na wewe utaomba kataa madeni kwenye kazi zako kataa madeni kwenye biashara yako kataa madeni kwa watoto wako kataa madeni kwenye familia yako kataa madeni madeni Sema amen. Sema amen. Punga mkono wako sema amen. Kata madeni. Kwa madeni usipoyakataa ni roho. Kwa lazima kama tunaomba uponyaji, tumwambie Mungu hata eneo hili Bwana, tunaomba tuponye. Tuondolee roho za kufa kufa. Tuondolee roho ya madeni isiwe katikati yetu. Itaondoka kwa jina la Yesu kwa sababu ni maandiko. Elisha kamwambia mama 
na madeni na kuombea ni kufanyie nini? Una nini nyumbani mwako? Ile mama anasema na chupa ya mafuta. Manake na kamladi kadogo akazai akatoshi kulipa madeni. Akasema ninakubariki sasa akamuombea. Kamwambia nenda kazi me vyombo vitupu. Akaenda aka azima, akaanza kuzalisha, analipa madeni. Analipa madeni, analipa madeni. Na we zalisha kuanzia leo, ulipe madeni, ulipe madeni, ulipe madeni, ulipe madeni. Dawa ya deni ni kulipa, siyo kimbi ya deni. Kukuna watu wanakemea, alafu awaendi kwenye lapili. Kwa leo tunapoomba, tuombe tukua tunaere. Hili buwana aponye uchumi wetu. Jambo la tatu, hili uondokani na madeni, lima shamba lako, anzisha mladi wako. Kama ni famili ya mwena mladi, kama ni wewe personali, wewe binafsi, uwe na kama mladi kako. Una nini? Unafaya shuguli gani? Shamba lako liko wapi? Duka lako liko wapi? Kioski chako liko wapi? Mladi wako uko wapi? Sina. Bwana anasema hasiye nacho hata nyanganywa hata icha nacho zania nacho hata nyanganywa atapewa aliye nacho. Tabia za kuzurura zurura 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 bila kufanya kazi hazifai. Mwanzo sura 26 Mstari wa kwanza hadi 22 Biblia inasema kukawepo na njaa 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 uhitaji Pampu wa Mungu anaitwa Isaka Isaka anaona njaa wana wa Ibrahimu anaona njaa Akashuka kwenda gerani Bwana akamwambia Isaka Usiondoke hapa Gelani. Usiondoke hapa Tanzania. Usiondoke hapa Dar es Salaam. Usiondoke hapa Mwanza. Usiondoke hapa Mbeya. Usiondoke hapa. Kuna mahali ulipo unafikiria hapa zalishi nataka nikwambie kuna baraka yako but mbaya hujaiona. Pare pare alipokuwepo mwanamke yule wa Selepta, yule mwanamke, yule mwanamke, mke za wana manabii kulikuwa na baraka yake. wakati analia madeni nyumbani mwako na chupa ya mafuta mtaji mdogo ambaye na udharau Elisha hakumpa hakumpa mtaji alimwambia chupa ile ya mafuta kaizalishe kaazime vyombo vitupu akaanza kuazima baada ya kuangalia madeni akaanza kuona soko baada ya kuangalia madeni akaanza kuona wateja na wewe wiki hii uone wateja kwa jina la Yesu Huyu mama anaambiwa una nini? Swali. Swali la ufahamu. Una nini? Kwa hapa Isaka anaambiwa hapa Gelali, hapa Gelali kuna baraka yako. Isaka alipoingia Gelali, kakuta watu wa Gelali wanalima, yeye aende kulima. Watu wa Gelali wanafuga, yeye yeah, afugi. Kakaa miaka mingi anazurura. Unapoingia ndani ya mji Jiulize wenzangu wanafanyaje? Lakini wewe ukianza kuangalia watu kiuchawi uchawi, kila mtu ni mchawi, anayefanya biashara ni mchawi, utajifunza kitu kwake. Kama mchawi kaweka duka. Na duka lina bidhaa. Basi uchawi mzuri huyo. Kwa sababu uchawi maana yake yeye angekuwa na rara era zinamfata mpaka anafungua duka haleluya kwa kuna vitu vingine tunaviendekeza kimtazamo tu watu wanajuhudi kwenye biashara watu wanajuhudi kufanya kazi wao waita wachawi kwa sababu ya mtazamo wako tu 
mchawi anafungua duka la nini mchawi analima shamba la nini si mchawi unaleta hela bwana ungekuwa unapata hela tu lakini kama analima mimi kwangu ni mkulima kama anafanya biashara kwangu ni mfanya biashara kama anafuga kwangu ni mfanya kazi naenda kujifunza yeye anafuga kwa jina la nani na mimi nafuga kwa jina la nani basi kwa akiweka mbuzi nami naweka mbuzi kwa jina la Yesu Akiweka duka nami naweka duka kwa jina Yesu. Baada ya kulalamika na kukimbia kwamba mtau kuna wachawi, mimi katikati yao naweka kama wao walivyoweka. Akaenda akalima. Miaka mingi imepita, Isaka anapiga bra bra. Mstari wa 12, Bibi nasema Isaka akalima shamba. Mwanzo shina sita 12, lima shamba. Maana yake anzisha mradi ambao utakutoa kwenye tabu na mateso. Kweli umeokoka? Haumwi lakini mfuko naumwa. Kuna wengine wana magonjwa hapa kwa sababu wanalala kwenye store. Unapolala hapa fai afya inakuwa ni mgogoro usiku kuchu unavuta mahewa yasiyoeleweka Mungu akuponye uwe na nyumba yako nzuri Na nielewa vizuri Akalima shamba Biblia inasema akapanda mbegu mwaka ule Mungu akambarikia Na mimi nasema mwaka huu Mungu anakwenda kukubariki Lakini atakubariki shambani atakubariki mjini atakubariki utokapo atakubariki uingie hapo ili Mungu atubariki. Jambo la nne. Omba Mungu ajizihirishe. Ajizihirishe kwenye kazi zako. Ajizihirishe kwenye biashara zako. Ajizihirishe kwenye kilimo chako. Muombe Mungu ajizihirishe. Ingize Yohana na moja, mstari wa kwanza. Andika. Ibiblia hii Anasema andiko huwa andiko uisha. Bwana akajizihirisha tena. Pare kwenye bahari ya Tiberia. Anajizihirisha kwa kina Petro, kwa kina Yohana, watu ambao wanavua samaki na wetu yoni ya leo Bwana ajizihirishe kwenye mradi wako. Omba Ombea mradi wako. Ombea elimu za watoto wako ni mradi ule wa elimu. Ombea kazi ya mme wako, ombea kazi ya mke wako, mwambie Mungu jizirishe. Sio kila kitu ni pepo. Kukosa mahali kwa tuombe Mungu ajizihirishe mwaka huu uwe ni mwaka wa uzihirisho neno la Mungu ndio linaloponya omba Mungu ajizihirishe kwenye afya yako ajizihirishe kwenye ndoa yako ajizihirishe kwenye ufugaji wako ajizihirishe kwenye elimu yako ajizihirishe kwenye huduma yetu ajizihirishe kila tunachokifanya tuombe Bwana ajizihirishe Bwana akijizihirisha utafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji ambao majani yake hayanyauki iwe januari unyauki iwe februari unyauki iwe juni unyauki iwe aprili unyauki iwe desemba unyauki wakati watu wanatarajia kuona umenyauka wewe utakuwa unashamiri Amina na iwe amina kwako. Bwana akijizihirisha utanyauka. Kwa maombi haya uyaombe. Mwanze shuina sita mstari wa kwanza. Wakati Isaka anashuka, Mungu akamwambia, akakutana Mungu pale Gerari kwenye mageti. Ya Gerari Kwenye geti la gelari. 
Isaka anakutana na Mungu. Mungu anamwambia mwanangu, mawazo yako unataka uende Misri. Don't go Misri. Usiende Egypt. Usiende Misri. Baki hapa hapa. Kuna mtu hapa unataka ubadilishe mradi, Mungu anasema usiubadilishe. Kuna watu hapa wanataka wabadilishe mwelekeo wa masomo yao usiabadilishe gerai gerai yako Unanielewa Omba Mungu ajizirishe Ombea marango yako yainuliwe marango yako yatengeneze faida marango yako marango yako marango yako marango ya mradi wako malango malango siju kama unaira nikisema malango yako kila mradi una mlango zaburi 115 mstari wa 12 hadi 15 au 16 Anasema Bwana ametukumbuka. Nasema Bwana ametukumbuka mwezi wa 4. Bwana haubariki mlango wa Israeli, haubariki mlango wa Aruni, haubariki mlango wa Katunzi, haubariki mlango wa Jeni, haubariki mlango wa Joni, haubariki mlango wako wewe, mlango wako na ubarikiwe. Ubarikiwe na Bwana, ubarikiwe na Bwana kwenye malango yako ubarikiwe. Kuwepo bala kwenye malango. Sema amina ya kueleweka. Unapotoka malango yako yamebarikiwa. Nami na narudia marango yako yabarikiwe. Usipo yabariki marango yako watayafunga. Kasome Ezekiel 11. Mstari wa kwanza hadi wa 13. Nasema loa Mungu akaniinua. Akanipeleka kwenye lango la mji wa Yerusalemu. Nikakuta kuna watu 25 huko mlangoni. Watu wao kiongozi wao anaitwa Peratea mwana wa Benaya. Akasema watu wao ni watu watungao uovu. Kwa Kiingereza anasema they are plotting evil spirit. Wananuizia mabaya. Kila anayeingia ndani ya mji wanamwambia unaingia ndani ya mji. Unaingia ndani ya mji. Huu mji utakuwa kwako sufuria na unaenda kuwa nyama. Hello. Bwana akamwambia nabii Hezekeli, Hezekeli, tabiria mji, uambie kuanzia leo kila anayeingia ndani ya mji hata kuwa sufuria wala hata kuwa nyama. Nami na nakubariki mama, dasaramu yako iwe ni ya baraka, mwanzo wako iwe ni ya baraka, dodoma yako iwe ni ya baraka, Arusha yako iwe ni ya baraka, Zanzibar yako iwe ni ya baraka, Tanga yako iwe ni ya baraka. Hilo ni lango lako, lazima libarikiwe mbea yake ibarikiwe oh my god sema amina kama unaelewa kwenye lango la familia kwenye lango la ukoo kwenye lango la kutengeneza faida lazima upambane pale uweke malaika wa bwana mwambie bwana kwenye malango yangu naita malaika wako waweke kituo sawa sawa na zaburi ya 91 sari wa 10 na 12 bwana anasema mabaya hayatakupata kwenye malango yako mabaya hayatakupata kwenye biashara yako baya hayatakupata kwa watoto wako ninaagiza malaika waweke malango jioni ya leo lango lako libarikiwe nasema lango lako libarikiwe nasema lango lako libarikiwe nasema lango lako libarikiwe lango la biashara libarikiwe lango la ndoa libarikiwe lango la kilimo libarikiwe lango la elimu libarikiwe kila mlango wako unaoleta faida leo ninaubariki kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu wasikae wachawi kwenye malango yako wasikae waganga kwenye malango yako liwe ni lango la faida liwe ni lango la baraka yasikae magonjwa kwenye malango yako anayeamini aseme amina lango lako nalibarikiwe anasema mnaomba mpati na watu waombe kaza 
ni mradi kumekucha. Ni mradi kumekucha anatoka. Ah ah. Niite. 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 Niite nami nitakuitikia hapo dukani kwako Yeremia 33 ule mstari wa tatu kabla hujaanza biashara uite bwana Yesu ita bwana Yesu kwa ajili ya kutengeneza faida ita bwana Yesu kwa ajili ya kukamata wateja ita bwana Yesu kwa ajili ya ustawi wako niite usinyamaze wafa Narudia uponyaji au shuki kama embe dodo toka mtini Ponyaji unashushwa. Narudia ponyaji unashushwa. Jambo la sita mwinulie Mungu mikono yako. Mwinulie Mungu mikono yako kwa kutoa sadaka. Yohana 21 mstari wa kumi. Yesu alipokwisha kuwabariki akawaambia leteni samaki mliowavua sasa hivi hapa tupate kitoweo. Yohana 21:10 akawaambia sema amen. Leteni hapa sema leteni hapa. Baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Sema Yesu akawaambia Leteni hapa mapato yenu mliyoyapata sasa hivi ukitaka ubarikiwe hishi leo kwa ajili ya kesho sasa hivi wengi mnapata lakini amtoi sasa hivi Ndiyo maana tukafundisha sadaka inaitwa mkate wa kila siku. Ukienda shambani, ukienda dukani, kila siku unapata. Kila ulichokipata kuna mkate kula na Mungu kila siku ili kesho ule. Sema mimi na wewe. Hawa jamaa kuwachelewesha. Wanatoka majini, Yesu akachukua kinachomuhusu Baadhi ya samaki wanawakilisha malimbuko. Lakini hapa kuna watu wana roho ya kumba kumba. Roho ya kumba kumba haitoi zaka. Roho ya kumba kumba haitoi malimbuko. Roho ya kumba kumba haitoi shukulani kinachoingia, kinamezwa, kinachoingia, kinamezwa. Ukimeza watakumeza. Leo anza kutoa sasa hivi. Faida yako tenga cha Mungu. Faida yako tenga cha Mungu. Kila siku unachokipata toa cha Mungu siwe kumba kumba. Mwambie jani yako siwe kumba kumba. Nani leo? Tunarewana wapendwa. Sasa hivi today now sio kesho umefungua duka lako umepata faida toa cha Mungu daily sio mimi ni wewe Mungu anasema na ukisoma mahali pale Yohana mahali pale wakati wanamwendea Yesu walikuta samaki mmoja Yesu kashamweka madhabahuni anaokwa inaitwa menza Christ menza ya Bwana Imefika mahali pale. Lakini pamoja na kwamba mezani kulikuwepo samaki aliyeokwa, hawakumtoa kina Petro. Aliwaambia na nyinyi ili mle pamoja na Bwana ileteni baadhi ya samaki tu. Mwinulie Bwana mikono. Una biashara, ndani ya biashara kuna zaka, ndani ya biashara kuna marimbuko, ndani ya biashara kuna shukulani, ndani ya biashara kuna sadaka. Vya Mungu mpeni Mungu, vya kwako kura. Lakini wewe pia. Isaya sura ya tatu mstari wa saba. Bwana anasema mimi sitakuwa mponyaji wa watu hawa nini kwa sababu nyumbani mwangu hakuna chakula wala mavazi maana yake unapokula cha Mungu Mungu akuponyi unapotoa vya Mungu Mungu anakuponya 
Sema amina hata kama hutaki. Ezekiel 44:30. Anasema unapotoa marimbuko unalifanya donge zima kuwa takatifu. Biashara yako inahusiana na Mungu pale inapoinuliwa mbele za Mungu kwa njia ya sadaka. Viazi namba tatu. Haleluya sema amina kwa jina la Yesu. Toa kwa kadiri ya uwezo wako. Anasema nyakati wa kwanza 16 28 anasema mpeni bwana Mungu tukufu enyi jamaa za wake leteni sadaka mje mbele zake umekuja na nini kwa hiyo unapopeleka biashara yako iende na sadaka unapopeleka elimu za watoto nenda na sadaka unapopeleka ndoa yako nenda na sadaka Unapopeleka ofisi yako nenda na sadaka. Sadaka inabeba mtu wa sadaka mbele za Bwana. Zaburi 20. Kako naandika wapi? Nakufuata wewe. Zaburi 20 34. Bwana hasikumbuke sadaka zako. Bwana hasikumbuke sadaka zako. Bwana hasitakabari zabiu zako. Na Bwana akujalie aje ya moyo sadaka zako ziko wapi ili Mungu azikumbuke kwa haja ya moyo wako inabebwa ndani ya sadaka sio nje ya sadaka mbinua mikono yako mtole bwana sadaka kwa ajili yako kwa ajili ya watoto wako na kwa ajili ya mali zako kitabu cha Ezra 8 21 hadi 23 watu wao walifanya maombi wakatoa na sadaka kwa ajili yao wenyewe kwa ajili ya watoto wao na kwa ajili ya mali zao zote Mungu akawatakabali. Wana wa Israeli ili waondokane na utumwa. Kumbuka wana wa Israeli wamekuwa watumwa miaka 400, kizazi cha nne. Baba alikuwa mtumwa, mama akawa mtumwa, mjomba akawa mtumwa, bibi akawa mtumwa. Watu kufungwa minyororo, watu kunyasika generation to generation. Bwana anamwambia Musa Usiondoke hapa Misri kichwa kichwa. Lazima utumwa wa Misri muache Misri. Na wewe umaskini wa ukoo wako uache huko uko uko zaliwa. Wewe ni uzao mtakatifu. Tembea na Yesu anayebariki. Wewe wewe sio mtumwa tena. Ondoka huko. Ndiyo maana Bwana akamwambia Musa kila familia ilete mwana kondoo wa sadaka ya pasaka pass over Sika kuna leo Kwa baba na watoto wake walitoa mwana kondoo mmoja kila familia kila familia kila familia wakachinja sadaka kwa Mungu Na Bwana akamwambia kwa sadaka hii kutoka 12 13 nitakapoiona damu ya kila sadaka wa pasaka mlioitoa sitaingia kwenye nyumba zenu kuharibu sitawawekea magonjwa sema amina sitawawekea magonjwa sitawawekea umaskini sitawawekea madeni sitawawekea mikwamo sitawawekea mabaya yote ya kimisiri hayata kuwa kwenu kwa sababu kuna damu ambayo wao kila familia walitoa sadaka sadaka ya pasaka ikatolewa ndio maana tunapokwenda kwenye kumbukumbu ya pasaka maana yake na sisi tunabeba sadaka zetu tunazitoa siku ya pasaka tunamwambia bwana magonjwa ya ukoo kansa za ukoo visukari vya ukoo umaskini wa ukoo kutokuolewa kwa ukoo kutokuzaa kwa ukoo tumeachana nako tunaweka mpaka kwa damu yako iliyomwagika sisi na watoto wetu tunajitenga tunamtumikia Mungu sema amina kwa jina la Yesu kwa tunapokwenda kwenye pasaka tunaenda na sadaka sio kichwa kichwa kila familia waliagizwa na wewe andaa sadaka yako ya pasaka kwa ajili yako kwa ajili ya watoto wako kwa ajili ya mme wako kwa ajili ya mali zenu tueni sadaka amen sasa utajiuliza kwani Mungu alishindwa kuwaokoa bila kutoa sadaka haki na wajibu vinakwenda pamoja
kukataa kumkiri Yesu uokoki Hili uokoke lazima useme na kupokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yangu na kuanzia leo na kukataa wewe shetani na kazi zako zote na umbea wako na uchawi wako leo nina ukataa mimi naokoka e Bwana Yesu ingia ndani mwangu nami nime nami niwe mzima nami niokoke oh namwambia Bwana andika jina langu analiandika lakini ukisema mimi huwa nauzuria ibada kwa mchungaji katunzi nimeokoka we muongo kuzulia ni kuzulia na kuokoka ni kuokoka Muulia jirani yako umehudhuria ibada ama umeokoka La leo nataka uokoke sio kuhudhuria ibada pokea Yesu Kristo awe bwana mwokozi wa maisha yako oh my god Yesu amekufa kwa ajili yako ili wewe na mimi tusiteseke na jioni ya leo inua biashara yako inua ofisi yako inua kazi yako bwana inua yeye atakuinua sema amina yenye nguvu Beba sadaka yako inua mikono yako juu. Inua mikono yako sema e Bwana Yesu. Mimi nasimama mbele zako. Wewe ni Mungu wa uzima. Bwana mwenye nguvu. Naomba uniinue. Naomba unipiganie. Bwana wa majeshi. Wewe ulisema kila pando usilolipanda wewe linangolewa nami nangoa pando la kichawi pando la kiganga pando la uchawi pando la umaskini bwana ukaliondoe roho wa uweza ingia ndani mwangu nipe uzima nipe uzima Baba katika jina lako. Sai naomba kwa ajili ya mtu huyu. Yeye alielewa ili neno na kuliamini. Wale ambao wametupiwa loo za kufa kufa. Walifisha mikono yako na maisha yako. Tio napokwenda ni mahangaiko bila nakopita ni shida leo ninakuapisha we shetani leo nakuapisha we uchawi mmemfanya we dada na hangaika kila anapokwenda mmemtamkia mahangaiko mwambie nenda uende kutahangaika leo naikamata hiyo kauli na mamlaka yake yule aliyetamkiwa kuhangaika pepo piga kelele kwa jina la Yesu achia uliwekewa kuhangaika uliwekewa kuhangaika uliwekewa kuhangaika uliwekewa mahangaiko no ya mahangaiko piga kelele kwa jina la Yesu Niwa mikono yako yeye aliyetupiwa mangaiko na piga lango la mangaiko na piga kauli ya mangaiko walisema uangaike walisema uangaike umekiwa kufa kufa leo ya kufa kufa na kuzama poza leo naipiga piga kwa moto na kuita na kuapisha kwa jina la Yesu wewe uliyekamata huyo mama wewe uliyekamata maisha yake wewe uliyekamata utajiri wake inda rabara baraba wewe uliyekamata mali yake wewe uliyekamata uchumi wake piga kelele na kuapisha pale kwenye kona pale kwenye kona pare kwenye kona pare kwenye kona umefungiwa mangaiko shoto kulia kwa moto katika jina la Yesu itika pepo kwa jina la Yesu piga kelele pepo na kuita wewe roho ya mangaiko roho ya kufisha kile unachokifanya kinakufa na hiyo na mikono yako wameikamata kiuchawi hivyo viganja vyako walikamata kiuchawi nami napiga kwa moto wanaachia mikono yako napiga lango lao yeye aliyekufunga hiyo bibi yako hiyo babu yako shoto kulia kwa moto utota ufai kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu 
kiatoka operation kwa damu ya Yesu na katiri ya mbari 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 kila ina ya uchawi na katiri ya mbari na katiri ya mbari na katiri ya mbari ina mikono yako ina mikono yako ina mikono yako zalawa sijawahi kuokoa mtu piga kwa moto ina mikono yako ya kasairabo ya kasairabo ya kasairabo ya kasairabo pare dada walisema utahangaika hautaolewa hautazaa hautafanikiwa leo ninapiga lango lao lango la mangaiko inaondoka kwako 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 inaondoka kwako
Na uwezo kafikiria wewe ndiyo naishi kumbe mama yako ndiyo aliyefika. Kuna mikono kanisa. Zirika sasa. Uliye funga maisha ya mtu. Tumbo la mama. Ulipozaliwa. Alitakiwa awe Japani sasa hivi. Tumemvuka alitakiwa awe Japani Tokyo. Alitakiwa awe Tokyo Japani wewe. Watuzi umetuweza. Alitakiwa awe Japani Tokyo sasa hivi. Kuna watu wamerogwa. Umeroga uzao wako wanataka wewe warefi watu wasio soba. Poka nafungua mzaliwa wetu wa kwanza. Wewe aliyefungwa kwenye tumbo la mama. Ulifungwa kwenye mazabao za uko. Ulipozaliwa. Kuna mwingine namuona. Ulipozaliwa mama yako walinuizia mlango wa tumbo lake. Na yuko mwingine hapa ujazaa lakini tayari tumbo lako limerogwa. Leo ninafungua tumbo. Katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Hatutazama jambazi. Wala walevi. Kwa jina la Yesu. Kila mkwamo uliowekwa juu ya watoto wetu. Toka! 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 Toka na kata kujaa kuzaa majambazi walevi malaya wazinzi toka wewe roho ya uharibifu naivua 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 lango langu lango rangu nalifungua roho chafu ondoka kila manuizo kila manuizo ya kiganga na kijawi walionuizia juu ya watoto wangu leo hii na yafuta futa 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 anza kufuta anza kufuta anza kufuta anza kufuta anza kufuta sitakuwa jambazi futa sitakuwa mrefu futa maneno machafu waliotamka juu ya watoto wako kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo ninakuvua roho ya ujambazi haitakuwa kwako hutakuwa mwizi hutakuwa mwizi nakuvua roho ya ujambazi Haya sasa kumekucha ni mtoni kijichi mtoni kijichi ni kanisa jipya la mchungaji katunzi armaarufu EAGT City Center mtoni kijichi karibu katika ibada ya saa ya ushindi na kufunguliwa ibada ni kuanzia kila Jumamosi saa mbili kamili asubuhi mpaka sita kamili na siku ya Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa tano kamili asubuhi ibada ya pili ni kuanzia saa sita kamili mpaka saa tisa kamili ala asiri ili kufika panda gari zinazoelekea mbaga la kuu mgeni nani ama vikunai utashuka mgeni nani ukiuliza kanisani kwa mchungaji katuzi utakuwa umefika watu wote mnakaribishwa sana Shule za sekondari St. Matthews zinakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza hadi cha sita. Shule zinatoa elimu kwa mchepuo wa science, sanaa na lugha. Pia wanafundisha elimu ya kompyuta, lugha ya Kichina na Kifaransa. Pia wanatoa elimu ya maisha na uchumi. Shule ina mazingira mazuri kwa ajili ya mwanafunzi kujisomea. Kwa elimu, malezi, usalama bora kwa mwanafunzi wako, mlete katika shule za St. Matthews Secondary School. Shule ipo Mbagala Kongoe, barabara ya Kilwa. Ada yetu ni nafuu sana wahi sasa upate punguzo maalum kwa mawasiliano pige simu namba 0754698845 na 0677 05891 Sant Matthew Secondary School ni shule za tofauti